Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, in this video, we will discuss the Global Biofuel Alliance. So, we will discuss the Jagatika Jaivika Indana Maitri. 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 Jagatika Delhi declaration Jutu Jutu Kena Patra Kelundisto Maitrikalana Mankundu Adrali Vandadanta Jagatika Jaivika Indana the Maitri Bagana Vili Discussion on a Marti the Vip. So, first of all, now E video the lane discuss Marti Vendre, Biofuel Andre Enu Andre Jaivika Indana Andre Nanatra Baga discuss Marti Vip. Idru Jutek Nodri E Biofuel and Adko Alvord Scholarina Namigaguanta Anukula Tegale Nu Yenela Anukula Tegali the other Baga discuss and Marti Vip. Jutek Nodri Idan Alvord Scovacare Iruanta Savalo Gale Nu. Akandre even do biofuel and any Alvord Scovacare Calvinisho Savalo Gale Nirutla. A Savalo Gala Kuriturum Kudana Vena Pandrili, Churcha Marti the Vip. So, first of all, Namena Pandre, biofuel, Atwa Jaivika Indana Andre Nantanavili, Tirkovekagi there. So, Jaivika and then Andrena Pandre, Idan and Aven Martyodra, Sasha Mate, Prani Tajad in the produce Padaka and Avena the Karitundre, Jaivika Indananta Karitivi. Sasha Gulu Mate, Prani, Taja in Irte, Waste in Irtla, other in the produce model. For example, Nodriga Nimiga Chaligala Bandre and Akandre, Delicate and Apandre, air pollution Jastakandre, Alain Martandre, stubble burning Martandre, Paddy crop in Irte. Bata in Irtla, Bata, Kata Vadmel and Apandre, Hudanta, Hulugay and Martandre, Benke and Hachi, Alena Gatandre, Vata Varnuke, Vayu Malinavana Martha, E. Bata the Hulan Nidila, Idina Balskona Vena Padre, Javika in the Navana Tayarsik and Avena the Karitundre, Javika in the Nanta Karitivi, and a Bata the Hulana use Marcondo, Western I use Marcona Vena Padre, Javika in the Navana, Tayar Marbota Gate. Hagadre, Idina Yabe of Rinanu Tayar Marbota Pandre Notary. Jaivika in the Nona Vena Pandre, Cor, Andre and Apandre, Mekajola in the Thayer Martivi. So notary, Mekajola in the Thayer Martivi. Jotek and Apandre, Sugar cane, Andre, Cabin in the Thayer Martivi. Jotek notary, Wheat in the Thayer Martivi. Godi and Thayan Karitula, Godi in the Thayer Martivi, the Jotejotek and Apandre. Animal waste, Andre Pranitia Jadanta, Akala the second in the Nukuda Navanandre. Even do Biomasana, Thayer Martivi. Hagadre biofuels at the Jaivika in the Nagali, Vidagali above the dent under notary. A first still borrowed out of the bioethanol and tap. So he bioethanol is a jotek and up under biodiesel. He did not win Marbodandre notary. He petrol or diesel jotek mix Marpon and Marboda Pandre. Nama transportation sector gay, Barspoda Kite. So to eternally ethanol blending murder in the Aguantanam gay Anukula Tegala in a pandre. First of all, notary in the first Anukula and Andre. One day, the cost is less. And then, we have petrol price. That's why we have to pay for the cost. 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 Bartha Tananta, Modalene multilateral initiative with Alla Badlagi, Yeradene multilateral initiative Agite. Akanotri Bartha first and upandre, International Solar Alliance and Tele, Yerids out of the Hadnera Land Maditandre, first to multilateral initiatives in the Jarigatandi too. Idunu Kudandar notary, COP twenty one, Conference of Parties twenty one, Taimal and upandre, even the International Solar Alliance and Jarik Tantala. Adetar Nagi Nimke questions Kedbodu, Idu Bartha Tananta, Modalene. Multilateral initiative under Bohuaya Mada Vundu initiative Agitandre, Idu Modulne Dala Badalagi Erene Dagite, Hagadre Modulne initiative out of Pandre, International Solar Alliance and Idaladu, Modulane Alliance Agite. Jutta Nutri Hagadri in the Barth Kaguanta Labagalena Pandre, Sodri E. Vundu Global Biofuel Alliance at Jagatika Javika in the Maitriana Taratrin and Andre, Barth is to committed Agite, under Nutri Havamana Badalavane Goskara, Navanian commitment and a Hakondi, commitment Goskara. Now, yes to Iga Horat, the Vasana, we commitment ticket, yes to Badda Vagidenta Tursute, Jutek Notri, Jagatika Vagana Pandre, Barthi Kundu, position sigate. Even the Havamana Badalavane Horata model in a Pandre, Barthiga, Munda Latuda Patrona, Vaisate. Hagadri Alliance any day, Maitri any day, then Yarik Jarit Yaru Jarigat and the Rana Notri, Muru de Shakal Kudi than a Jarigat home on the day. So, the Yaw Muru de Shakal and the Timke questions Kerbodo, answer on Kudana will be ready to be. Ya Muru de Shakal Kudili Jarigat and the Dendra, Modulna do Baratatwa, India, US Matana Pandre, Brazil. I Muru de Shakal Vatika says the notary Jagatikavagi in ethanol production agate. Atwa ethanol Utpada Nagatla, really Yambatai the percent ethanol Utpada Nana Pandre, 
ಭಾರತ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದವರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟವಾದ ಎಥನಾಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಳ ಇಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ರಿನ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರಸೂಸ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡದಂಗೆ ಇರುವಂತ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಎಮಿಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ತರನಾಗ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಂತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಂತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯ ಸದಸ್ಯತನವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕೇವಲ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಜನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಟಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೀನಿಯಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎ ಇ ಒಟ್ಟು ಆರು ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಟಲಿ ಕೀನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯು ಎ ಇ ಆರು ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಬರೋದು ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತರೋದು ಮೂರನೇದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ 
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಆ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾರತ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಭಾರತದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದೇ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯು ಎಸ್ ಎ ದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗುವಂತ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಯಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕಿರುವಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುವಂತ ಫಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫಿಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ತರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲತೆ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಇ ಟೆನ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇ ಟೆನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೆ ಇ ಟೆನ್ ಬೇ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇಂಧನ ಇಂಜಿನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇ ಟೆನ್ ಇಂದ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂದ ಇ ಫಿಫ್ಟಿ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇ ಸೆವೆಂಟಿ ಇ ಏಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಗು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಈ ಇಂಧನವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ದಿಂದನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹೊರೆಯನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಯುಎಸ್ಎ ಏನಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾರತ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ತೈಲವನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಏನ್ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಧನದ ಸಾಹಿತ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭಾರತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಧನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಏನ್ ತರಿಸ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರತೆನ ಹೊಂದಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ರೈತರಿಂದ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆನ ಅಥವಾ ಸ್ವಾವಲಂಬತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾ
ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಸಿಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಟಿ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ರಷ್ಯಾ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೈನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನವನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದಿಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಶೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದ ಈ ಒಂದು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗುವಂತ ಸಂಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಆಂಟಿ ಚೈನಾ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ದಾದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣವನ್ನ ಹೊಂದಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಶೇಷನ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಂಚ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ
ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರನ ಅಂತ ಬೆಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಗ್ರೀನ್ ರಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರನ ಅಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಬೆಳೆದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ತರನ ಅಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭರತೆನ ಹೊಂದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭರತೆನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರದೇಶಗಳಿಂದ ಏನ್ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಿಯ ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಟಲಿ ಇದೆಷ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಮೈತ್ರಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯು ಎ ಇ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಟಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇದೇ ತರ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್